Xin chào tất cả các bạn. Trước khi bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, à, tôi sẽ giới thiệu một vài nét về mình. À, tôi tên là Quỳnh Thiên Minh, hiện đang sống và làm việc tại Nhật. Ngoài ra thì tôi còn dạy tiếng Nhật cho rất nhiều những bạn khác. À, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua địa chỉ email quỳnhminh 0219 gmail com à, hoặc là trang Facebook cá nhân. À, tôi có ghi ở bên dưới cái clip này. À, còn ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên theo dõi à, trang à, fanpage học tiếng Nhật online để nhận được những tài liệu tiếng Nhật hữu ích. Ngoài ra còn có câu hỏi nhận được những khóa học online hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì à, tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi. Chúng ta sẽ đi ngay vào bài học. Nhà nghe anh ơi. Rồi, thấy, thấy được mẫu thứ nhất chưa? Thấy được mẫu thứ dạ nhất thấy. này chưa? Dạ thấy. Rồi. Bây giờ Tâm ơi em đọc dùm anh cái trong cái khung này nó đang ghi cái gì vậy? À, tính từ Thể Rồi. y Thể ừ. thường Thể na, thể thường ừ. Suy ra là đa Em biết đọc sao nữa Rồi em cứ đọc bình thường đi một hồi để giải thích sao Đa chuyển qua na Unis Rồi Đuôi là index ừ. Rồi Mọi người có nghe bạn Tâm đọc rõ chưa Bây giờ Trong đây có những cái ký hiệu mà tôi nghĩ là mọi người không hiểu Không biết Thì à, Bây giờ tôi sẽ ghi những cái ký hiệu này nó có ý nghĩa gì Và mọi người phải nhớ và trong cái lúc mà xem lại video á Thì phải nhớ tại vì những ký hiệu này nó sẽ theo suốt Mọi người trong cái quá trình học tiếng Nhật từ đây cho tới Mọi người không biết học là lên N2, N1 thì tôi không biết Nhưng những cái ký hiệu này nó sẽ theo suốt đấy Nhớ nha à. Rồi Bây giờ thứ thứ nhất ấy, là cái V này nè Các bạn thấy chữ V này chưa à. Chữ V này á Có nghĩa là Có nghĩa là động từ Có nghĩa là động từ đấy là động từ. Bây giờ bây giờ các bạn có học có học hết được động từ là gì chưa? Bạn bạn Hoàng Đỗ bạn học tới bài 15 chắc cũng biết là động từ là gì rồi đúng không? Rồi anh ạ. Rồi, vậy tôi sẽ qua phần này nha. Là cái cái này là động từ nhé. Và cái V, cái cái chữ A này á, chữ A này hồi nãy mà bạn bạn Tâm nói là tính từ y á. Chữ A này này. Chữ A này trong trong học tiếng Nhật cái chữ A này ký hiệu cho cái tính từ Tính từ Thì bạn Hoàng Đỗ bạn có học được uh, Tiếng Nhật có bao nhiêu loại tính từ chưa? Rồi cũng qua hai bài tính từ thể y vì tính từ thể nà Rồi tôi nhớ không lầm là hình như bài 8, bài 9 gì đúng không? Vâng, à, vâng à. Thì trong tiếng Nhật có hai loại tính từ đó là tính từ y và tính từ na Và đặc biệt là các bạn phải nhớ chữ A này là ký hiệu cho tính từ Sau này các bạn học Mỗi cuốn sách nào về tiếng Nhật cũng đều có những ký hiệu này Cho nên là đặc biệt phải nhớ nha V là động từ và A là ký hiệu của tính từ trong tiếng Nhật Ok chưa? Rồi, còn chữ N này á Chữ N này mọi người biết là ký hiệu của gì không? Danh từ Bạn nào một phút xuất thần vậy? Ok, đây là ký hiệu trong tiếng Anh mà anh Rồi đúng rồi, tiếng Nhật cũng xài luôn nha Ok, mọi người nhớ nha Danh từ nha Rồi Rồi, bạn Tâm ơi Đọc tiếp dùm cái ý nghĩa coi nếu mà nên muốn nói muốn hỏi dùng cho văn nói nhiều rồi. ý nghĩa là nhấn mạnh cái ý muốn nói muốn hỏi và dùng trong văn nói nhiều thì cái mẫu ngữ pháp này nè là thường sẽ sử dụng trong giao tiếp hàng ngày chứ còn uh, trong văn viết thì ít khi nào mà gặp nó lắm dùng để nhấn mạnh cái ý muốn nói bây giờ nhấn mạnh cái ý muốn nói là giả sử như mọi người muốn nói về một cái vấn đề gì đó thì khi mà sử dụng cái mẫu ngữ pháp này á cái in đẹp ở phía sau ấy 
thì sẽ làm cho cái đối phương cái cái người mà họ đang nói chuyện với mình họ biết là ờ à, cái người này họ đang nhấn mạnh cái điều này nè chắc là có cái ý gì đó hoặc là họ đang rất là muốn nói về cái điều này á cho nên là họ sử dụng cái mẫu ngữ pháp này thì một chút xíu nữa xuống bên dưới có những cái câu ví dụ các bạn sẽ dễ hiểu hơn đặc biệt sẽ rất là dễ hiểu rồi ở đây á, thì uh, cái, cái ngữ pháp này mọi người không cần ghi lại vào dở đâu nha cái nào mà tôi kêu mọi người ghi vào dở thì hãy ghi còn cái nào mà không kêu thì uh, chỉ cần mở lên là mở cái video lại là có thể xem được rồi bây giờ cái thứ nhất ấy, là cái 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 cấu tạo của cái mẫu ngữ pháp này á, là bao gồm động từ tính từ y tính từ na và danh từ bây giờ các bạn có biết động từ mà đưa về thể thường thì cái cách chia nó như thế nào không có ai học được cái cách chia chưa đức ơi động từ đưa về thể thường thì đưa làm sao em động từ à. bỏ mát động từ bỏ mát đưa về thể thường hả ừ. rồi bây giờ em em đưa cho anh một cái ví dụ bây giờ là tà bê mát đi bây giờ đưa về thể thường là cái gì tà bê rinh đưa về thể thường chứ anh có bảo em chia vô cái mẫu ngữ pháp này đâu tà tà bê rư tà bê rư đúng không bạn hoàng đỗ bạn có có học được cái cách chia ngữ cái cách chia mà động từ về thể thường chưa em chưa đến bài đấy sao anh ạ bạn chưa đến bài đó hả rồi không sao à. tôi sẽ sẽ gửi tài liệu cho bạn sau nhé à. rồi tam em chia được động từ về thể thường không chia dạ được rồi chia được động từ về thể thường vậy là mọi người có thể hiểu được bây giờ động từ nó ghi ở đây thể thường đúng không nó ghi ở đây có chữ thể thường thì có nghĩa gì rồi đúng không là cái động từ này các bạn phải đưa nó về thể thường và cộng với in đẹp giống như hồi nãy bạn đức mới đức mới vừa nói là tài bê rư thì sẽ chuyển thành là tài bê rinh đẹp đấy tài bê rinh đẹp thì bây giờ các bạn nói tài bê rư thì chỉ là nói là là ăn thôi bây giờ tài bê rinh đẹp tức là bây giờ ăn đó nha ăn đấy nhấn mạnh là ăn đó đó là là in đẹp rồi bây giờ danh từ y danh từ y đưa về thể thường thì đưa làm sao tâm biết đưa không danh từ y danh từ y hả danh từ à, tính từ y danh từ y tính từ y tính từ y chứ rồi tính từ y uh, ví dụ rồi bây giờ em ví dụ một cái tính từ y đi sao biết si sao biết si đúng không sao biết si rồi bây giờ À, thì... <cười> <cười> rồi bây giờ lại đưa vào trong câu đó rồi bây giờ bây giờ xa mà đưa về thấy thấy thường là cái gì xa bc à là không thay đổi gì đúng không là giữ nguyên đúng không đúng. rồi thì thì giữ nguyên y cho nên là y cộng với in là là in đẹp xa bc đẹp rồi bây giờ qua tới yeah. uh... sao có gì không hiểu không là tôi buồn lắm đó hả Ừ, tôi buồn, tôi buồn lắm luôn á tôi nhấn mạnh cho tôi bây giờ tôi bây giờ tâm nhấn mạnh cho bạn đức biết là thâm buồn lắm luôn á <cười> <cười> ví dụ thôi nha rồi bây giờ qua danh từ na bây giờ danh từ na thì à. uh, bây giờ bạn uh, bạn hoàng đỗ chưa học danh từ na đưa về thể thường đúng không à. rồi không sao bây giờ bạn cứ 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 theo đi rồi tôi sẽ gửi cho bạn tài liệu sau <cười> Rồi Đức ơi, danh à. từ Na đưa về lấy thường sao em? Bỏ đẹp thêm đà À, bỏ đẹp thêm đà Rồi bây giờ em ví dụ cho 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 anh một cái Một cái tính Ima từ Na Ima Na Bây giờ em đang rảnh hả? Nhưng Đó. mà cái, à, nhưng mà cái cái tính từ tính từ na với, với lại danh từ á khi mà khi mà đưa về cái thể thường á mà cộng với lại in đẹp á nó nghe nó sao sao ấy nghe nó không được hay cho lắm cho nên á là Ở chính vì à, mà... chính vì vậy á mà ừ. cái à, đúng ra là đưa về là phải thêm đà đúng không nhưng mà ở đây nó sẽ bỏ đà đi nó sẽ bỏ đà nó sẽ chuyển thành na mọi người nhớ cái cái chỗ này nha đặc biệt là danh từ danh danh từ cho với lại tính từ na đấy thì chia về thể thường á nó là đà nó là đà nhưng mà đưa vào mẫu ngữ pháp này á là bỏ đà đi và thêm na tức là nandes himanandes 
bây giờ tôi đang rảnh đó nha bây giờ tôi đang rảnh đó imanan imanan để imanan này rồi nha nhớ đặc biệt là cái mẫu pháp này chỉ lưu ý duy nhất là có ngay chỗ này thôi nha còn tất cả những cái động từ với lại tính từ y thì chỉ cần đưa về thể thường và cộng với in đẹp thôi chỉ có chỉ có tính từ na và danh từ là bỏ đà và chuyển thành na cộng với in đẹp thôi là himanandes rồi cái cách chia thì uh, mọi người xem lại cái video này thì sẽ uh, sẽ học nhiều hơn sẽ nhớ rõ hơn chứ còn bây giờ thì không thể nào thuộc ngay ngay lúc này được rồi bây giờ cái cái cách cấu tạo Trời ơi, tôi vẽ mấy cái chữ này bây giờ nó dính đây luôn rồi vô duyên ghê Không dời đi được <cười> Rồi anh, bây giờ Anh Anh, anh đọc cái mã Cái mã cái, 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 cái lớp học này gì em Em vô trong mấy tính bản Em ra ngoài em học Vậy hả Cái mã ừ. là à, Mã là mấy đây 5, 6, 9, 5, 2, 3 8, 9, 6, 4, 5. 596 523 869 523 869 Rồi Ok, đếm nhập tên cái Rồi, xóa được rồi đấy Đức ơi à. Em đọc cái cách cấu tạo của mẫu ngữ pháp này đi Động từ dạng ngắn Very nice à, Tính từ đuôi y Tính từ đuôi na, na Danh từ na Cộng in this. Rồi Bạn Bạn Hoàng Đỗ ơi Cái này chắc có lẽ là khó hiểu với dạ. bạn đúng không động từ dạng ngắn thì là khó hiểu còn hai à. kia thì rồi à, động từ động thì à, à, bạn tại vì bạn chưa học tới cái phần chia động từ này nhá thì khi nào bạn học tới thì cái đó rất là đơn giản luôn à, đặc biệt là sau này à. nếu như mà có cái thời gian á thì à, có có thể là tôi sẽ làm một cái à, một vài cái video á để mà chia sẻ cho bạn cái cái cách chia động từ này à À, anh cứ dậy đi ạ, à. em sẽ cố gắng bù đáp những gì mà những người hiểu <cười> Tôi đang chậm dần lại để để cho bạn theo kịp ấy. Dạ vâng Rồi Cũng thiệt thòi cho bạn, tại hai hai người này đang ở bên Nhật nha Dạ vâng Rồi, Thì sau, sau buổi học này cái gì em không hiểu thì em sẽ tìm hiểu thêm Rồi Rồi bây giờ động trong cái động từ thể ngắn ấy, thì nó sẽ có là Vru, Vnai và Vta Veru, Venai, Veta Veru tức có nghĩa là Cái thể khẳng định nhưng mà đưa về thể ngắn Còn Venai có nghĩa là Động từ phủ định một cái điều gì đó Mà đưa về cái thể không có Không có ma sen ấy Thì nó đưa về là, là thể nai Rồi Veta có nghĩa là đã thực hiện cái hành động nào đó Là Thực chất nó là cái thể bình thường nó là Masta đấy Nhưng mà đưa về Veta thì là Là nó rút ngắn đi rồi cộng với in đẹp Thì các bạn phải nhớ là phải đưa về cái dạng này mới cộng với in đẹp nha Chứ mà để mát cộng với in đẹp thì người Nhật nó không hiểu đâu Rồi cái tính từ đuôi y và tính từ đuôi na và danh từ thì giống như cái cách chia ở trên đây lúc nãy thôi Một hồi nữa vào cái phần cái phần ví dụ thì mọi người sẽ dễ hiểu lắm Rồi Tâm ơi, Tâm vào lại được chưa? Em đang nghe Rồi, em đọc dùm anh cái cách sử dụng đi Cái thứ nhất là nó sẽ có cách sử dụng thứ nhất á Em đọc cái cách thứ nhất dùm anh đi Trong cái câu hỏi in this cá Dùng trong trường hợp xác nhận lại thông tin xem có đúng như cái mà mình đã đang nhìn thấy hoặc đang suy đoán hay không Rồi, thì bây giờ em 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 có hiểu được cách sử dụng này một phần nào chưa? Khi mà đọc cái câu này á À, dạ là nhưng nhấn nhấn mạnh lại nhấn mạnh lại rồi 
tại vì ở trong cái mẫu câu này nè nó có in đẹp cá in đẹp cá cá tức là dùng để hỏi đúng không thì nó dùng trong cái trường hợp là khi mà các bạn muốn xác nhận lại cái thông tin đó nó đúng nhưng mà mình đang nhìn thấy hoặc là đang suy đoán hay không thì giả sử như bạn nghe một cái thông tin phong phanh nào đó từ ở một cái người nào đó người ta nói tới bạn rồi bạn muốn xác nhận lại cái thông tin đó là không biết là cái cái người đó nói có đúng hay không nữa thì mình bây giờ mình đi xác nhận lại nè mình xác nhận lại cái người chính cái người trong cái cuộc nói chuyện đó đó xem cái là cái thông tin nó có đúng sự thật hay không rồi là cái cách sử dụng thứ nhất nha rồi bây giờ đi vào phần ví dụ nè bây giờ bạn uh, hoàng đổ bạn không hiểu cái này cho lắm nhưng mà bạn đọc giùm tôi cái câu ví dụ này được không bạn có thấy rõ được cái câu ví dụ này không hơi mà mà một chút nhưng chắc là đọc được ạ rồi Tôi zoom to đây bạn đọc đi nhé wow. uh, Em đọc Em đọc luôn anh Rồi bạn đọc đi Watan, Watanabe sang wa Toki Doki o, Osaka Beno Osaka Beno Sukai Masne Iosaka ni sunde nan desu ka? E Zugo Zugo sai Zugo sai mare Zugo sai mare Osaka ni sunde imashita Rồi bạn Bây giờ bạn đọc lại một lần nữa cho trôi chảy hơn ha Đọc lại một lần nữa cho trôi Hai bạn kia cũng theo dõi để mà bắt đầu dịch cái câu này như thế nào đi nha <cười> rồi đọc lại đi bạn watanabe san wa toki doki osaka 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 beno osaka beno tsukai asne i osaka ni sunde nan desu ka e zugo sai mare Osaka ni sunde masta. Rồi. À chữ chữ i Osaka này là tôi viết uh, thừa đấy. <cười> nó yeah. nó nó nằm ở ngay chỗ Chikai Mat nha bạn. Đây là chung nè. Không biết là tôi vẹt cái cái làn xanh xanh này các bạn có thấy không vậy? À. Rồi rồi, đây nó là chung cái chữ Chikai Mat này nha, tôi viết dư chữ i đấy. Rồi bây giờ bạn Hoàng Đỗ bạn có có dịch được câu này không? Ờ, Watanabe sao? Ờ à. Anh, uh, anh Watanabe Thì thi thoảng Vâng Chữ Kai à? Bạn... Chữ Kai, Chữ Kai Masne Chữ Kai Masne em không biết từ đó Rồi, bạn không biết từ này đúng không? Thì cái cái từ này có nghĩa là động từ uh, Nó là động từ và cái nghĩa nó là sử dụng Dùng trong, dùng cái gì đó, sử dụng cái gì đó Bây giờ bạn không biết thì bạn bạn ghi lại cái cuốn tập nãy tôi kêu bạn chuẩn bị đấy Bạn ghi lại chữ chữ Kai Mát này đi nha Dạ vâng Rồi chữ chữ Kai Mát này có nghĩa là sử dụng Dùng Sử dụng ạ Vâng Sử dụng Dùng Rồi bạn ghi lại nhé Rồi Ờ à, thi thoảng sử dụng Osaka Ben Cái gì anh? Ben á Osaka Ben Rồi Bây giờ chắc bạn hoàng đổi cũng không biết được từ Osaka Ben này đúng không? Đức ơi em biết từ Osaka à. Ben không? tiếng Osaka tiếng Osaka là sao em <cười> em đang ở Osaka em nói tiếng Osaka thì mọi, mọi người khó hiểu lắm là là... tiếng cho à. một riêng của Osaka rồi, bây giờ à. bây giờ bạn nào chưa biết được cái cái này có nghĩa là gì thì ghi lại nhé Osaka Osaka là là cái thành phố Osaka của Nhật và Ben á Ben mà có nghĩa là vùng ấy các bạn có nghĩa là vùng đấy mà à, mà khi vắng gắn vào chung với Osaka Ben có nghĩa là cái tiếng cái tiếng nói của dành riêng cho cái vùng đó giả sử như các bạn nào ở Hà Nội thì nó có cái tiếng của người Hà Nội riêng so với những cái vùng khác á các bạn hiểu chưa? Hiểu. Ờ, người Hà Nội sẽ có cái giọng riêng của người Hà Nội và người uh, nói chung là cái giọng đặc trưng của cái vùng đó. À, chữ Ben này có nghĩa là vùng. Cái vùng nào đó thì sẽ thêm thêm vào chữ Ben. Giả sử như Kanto Ben thì nó là dùng Kanto là dùng thuộc Tokyo. Và Osaka Ben là dùng phía nam Nhật Bản đó là Osaka Ben. Rồi bạn dịch tiếp đi. À, anh nghĩ uh, 
sinh sống ở Osaka phải không ạ? À không, bạn dịch lại dùng ừ. cái 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 cụm lúc nãy mà bạn chưa dịch được ấy. À câu đầu là anh uh, Watanabe thi thoảng nói tiếng Osaka. Rồi, bây giờ tiếp đi. Thì, thì uh, anh đấy sống ở Osaka có phải không? Rồi ừ, bạn anh đấy sống ở Osaka. Rồi, rồi. Dạ. rồi bạn bấm dịch tiếp đi xong rồi nhận nữa. Vâng, rồi. anh đấy sống ở Osaka uh, từ lúc 15 tuổi ạ. Rồi, bạn dịch câu này rất là chính xác luôn. Đức ơi thấy chưa? 15 15 bài mà dịch câu này như thế đó Đức ơi. Sai rồi, dịch sai rồi. Sai đâu? Ôi, không có ngồi dưới đây nha nè. À, anh ấy là sống sống 15 tuổi rồi, sống tới 15 tuổi rồi mà. Đã sống, sống tới 15 tuổi rồi đâu, phải đâu sống từ 15 tuổi luôn. À sống tới 15 tuổi rồi, vậy là tôi nghe nhầm ạ. Thôi, câu ca thử đến. Rồi, lúc này là cho nó đã sống. Rồi bây giờ thì bây giờ tôi sẽ tôi sẽ chỉnh lại cái bạn thiếu sót cái gì trong câu này nhá cái thứ nhất à. á bạn à, học đến 15 mà bạn biết từ Tokidoki này thì cũng hay rồi bây giờ anh Watanabe sàn quá Tokidoki Osaka Ben Osaka Mas ne Osaka ni Sushinde tan desu ka e Yugo sai ma de Osaka ni Sushinde Mas ta cái lúc nãy bạn đọc cái từ cái từ ố này á bạn đọc là ô tôi nghĩ chắc chắn là người giáo giáo viên người ở Việt Nam dạy cho bạn rồi Wow. Từ này là ố nha bạn Ố Ố, ghép... ố nào ạ Nghe chữ Osaka à, Ben Ố chứ Osaka Kai Ben ấy. Osaka Ben Ố à. Osaka Ben Ố chứ Kai Mát Nê ừ. Là ố chứ không phải là ô nha bạn Tôi chỉnh phát âm cho bạn luôn ấy wow. Rồi, Nhưng mà em, em nghe qua cái Vâng em nghe qua cái file nghe là cứ ố thôi à, Bạn đọc ố đi file, file nghe là, là Tôi đang rất là bực mình với file nghe đó luôn ấy <cười> rồi bạn cứ đọc ố cho tôi đi là không sai đâu Rồi wow. thì cái thứ hai nữa là Osaka ni Tsushinde tan desu ka Chắc có lẽ là cái cái người đang hỏi anh Watanabe này nè Là một cái người nào đó mà họ đang nghe phong phanh Ở đâu kiểu như là họ nghe cái anh Watanabe này Sau cứ tối ngày cứ sử dụng cái vùng Osaka Ben này đây Thì bây giờ ảnh cứ là nghi vấn Anh không biết là có thực tế là anh anh Watanabe là người người Osaka Ben hay không? Người Osaka hay không thì ảnh mới xác nhận lại một lần nữa. Chính vì vậy mà ảnh sẽ dùng cái mẫu ngữ pháp lúc nãy mà tôi nói với các bạn đấy là là đưa về thể thể thường ấy. Đưa về thể thường mà cộng với in đẹp nè. Bạn thấy ở đây tôi có gạch chân ở dưới chữ in đẹp không? Đấy. In đẹp cá này. Nghĩa là xin đi xin đi mask là mình bỏ mask. Không em. Ở đây là câu này đang nói về xin đê tan đẹp cá tức là cái người này thực tế là họ đã họ đang sống và họ đang sống và họ tức là họ đã sống ở Osaka nhưng hiện tại vẫn còn sống nha. Yeah. Đấy. Thì uh, mới đưa về cái thể thể ta này là anh này là đang đang sống ở Osaka và đã sống ở Osaka và hiện tại vẫn còn sống ở đó hoặc là có thể là ảnh đi đâu đó thôi nhưng ảnh sẽ vẫn về vùng Osaka ảnh sống thì cho nên nó mà là xin đê tan đẹp cá nè đấy thì cái này đưa về thể ta nhá đưa về thể ta cộng với in đẹp ok chưa đưa về thể ta nha okay. đưa về thể ta cộng với in đẹp mà in đẹp cá đây là nhấn mạnh lại là à, anh có đang sống anh đã sống ở Osaka hay sao mà anh thỉnh thoảng tôi lại thấy anh sử dụng vùng Osaka bên cái tiếng Osaka Ben Đây Thấy dịch nghĩa dữ chưa Dạ thấy Rồi Anh Watanabe thỉnh thoảng dùng tiếng Osaka nhỉ À bạn Hoàng Đỗ bạn có biết từ nê này chưa Nê là Kiểu muốn đồng tình với phạm à, Không bạn à, Từ nê này á À Đức có biết nê này có nghĩa là gì không Đức? Gì vậy? Sao nê này là gì em? Nhỉ? Nhỉ hả? Thấy dưới đây cái chữ nhỉ nó đọc nhỉ luôn hả? <cười> Rồi hồi nãy là bạn... Bạn áp vô thêm động từ là... Sao em? Bạn áp vô động từ thì đọc vậy thôi à cái từ nê này á 
từ nê này thì có thể ghép với động từ có thể ghép với bất kỳ từ nào cũng được hết đó nhưng mà cái từ nê này đó là nó lúc nào nó cũng sẽ đứng ở cuối câu ấy là nó uh, trong tiếng nhật mình đó, nó gọi là nhỉ nhé rồi đấy cái uh, kiểu như là uh, có đúng không mọi người á giống như nãy bạn hoàng đổ đã nói rồi đấy còn dối thì khác nữa à đẹp số thì uh, muốn uh, muốn uh, đẹp số thì chắc cái người nói ấy, cái người nói là họ đã xác định được là 80% phần trăm điều đó là đúng rồi họ chỉ muốn uh, cái người nghe là bây giờ chỉ gặt đầu đồng ý thôi chín mươi anh em nói sao chín mươi quá vậy đó còn d này có nghĩa là là nhỉ đấy à là tôi nói um, anh sử dụng tiếng osaka nhỉ bây giờ là thực tế là đã đúng như vậy rồi cho nên là là thêm nê vô để mà mọi người đồng tình thêm với mình thôi thì giống như nãy bạn hoàng đỏ đã nói đấy thì cũng đúng nhưng mà khi mà bạn qua đây bạn sống rồi thì bạn sẽ tự nhiên sẽ sử dụng quen được từ nê này thôi à. rồi chứ cái mắt nê rồi bây giờ bây giờ giả sử như tôi đưa ra một cái 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 ví dụ như thế này nè bây giờ bạn hoàng đỏ chỉ mới học tới bài 15 thôi nhưng mà à, nì hôn cô gái vô vừa đẹp nê giỏi nhỉ à giỏi nhỉ tiếng nhật của bạn ấy giỏi nhỉ bây giờ bây giờ thực tế là bạn ấy bài 15 mà bạn ấy đọc dịch được câu này thì thì đã giỏi nhỉ rồi thì bây giờ tôi muốn hai bạn còn lại bạn đức bạn tâm cũng công nhận điều đó là từ giỏi nhỉ đấy thì là cái 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 Rồi thấy được cái cái phần dịch câu thứ hai chưa? Dạ thấy. Hồi nãy bạn hoàn đổi bị nhầm ngay chữ chữ ma đề rồi đúng không? Ma ma đi rồi Cara Cara ma đi. Bạn nhầm ngay chữ đó là là bạn chưa học hay là hay là do nhớ lộn à. thôi? Ờ, em nhớ lộn chữ Cara bị à, ma đề. Rồi bây giờ bạn muốn không nhớ lộn cái từ này thì à, tối ngày bạn cứ nói là à, à, từ nhà tôi cà rà đến nhà người yêu ma đề là bạn sẽ nhớ rồi nha <cười> Ok Rồi máy bị sao mà nó lắc quá đây Nó bị giật nó bị chậm á Chắc bạn yếu em Bây giờ anh không dám Chắc... cho nó chạy nhanh kiểu này kiểu này là chắc kiểu này chắc chắn là sẽ bị trái giờ rồi nghe khó nghe lắm nhỉ bây giờ khó nghe hả tức là trong lời nói của anh nó bị cắt đoạn đấy tại vì tôi xài bản phi á bạn ơi <cười> <cười> thì chắc đến lúc rồi em xài cái sao mà anh dưới đây không ý anh nói là anh đang xài phần mềm này phi em à Trời ơi, sao nó bị gì rồi? Mọi người đợi bị gì xíu. rồi? Đợi, đợi chút xíu nha. Lâu lâu thì cũng phải dở chứng chứ. Phi mà cái này tôi đang xài phi phải chịu thôi. Chắc là hồi phải chạy nhanh nhanh nữa chứ kiểu này là không kịp giờ chắc. Bên bên bển vẫn còn thấy bình thường hả? thấy bình thường nhưng mà nó có bị đứng không nó nói nó bị giật rồi tám cái dòng màu vàng nó quay lên là biết bị gì đó <cười> sao lại vậy ta đợi chút xíu nha ở bên anh nó bị đứng rồi hả? Rồi bên anh nó bị đứng rồi em
nhưng mà vẫn còn nghe được hả nghe alo bình nghe, được. nghe bình thường hả chỉ có màn hình bị đứng thôi hả dạ đúng lúc màn hình mà lúc màn hình bị đứng thì nghe rõ hơn dạ. còn lúc màn hình chạy là nghe không rõ hả <cười> đây là nhiều người tương tác quá cho nên nó bị như vậy à, nhiều mà... người tương tác nó bị gì không tôi nghĩ chắc là tôi nghĩ chắc là cũng do một phần cái đó đó chờ chút xíu nha để thử ốp cái mi của mọi người cái xem sao thấy được cái màn hình như thế nào rồi ngay chỗ phần một học ngữ pháp mới là câu hỏi hỏi đó à vậy là nó chạy được rồi đó rồi chắc chạy được rồi nè Rồi, à... hồi nãy xem được một câu ví dụ rồi đúng không? Thôi để cho xem dạ, đúng. Cái câu ví dụ nó đi rồi cho đặt cho đặt câu Giờ đang đợi nó chạy lên Thấy là được chưa? Dạ thấy Được rồi đó anh Rồi 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 được rồi ha Được ạ Chắc tại do cái uh, Nhiều người nó tương tác quá cho nên là nó bị đứng các bạn ạ à. Rồi bây giờ nó chạy đây bình thường rồi nè rồi, hồi nãy đến cái chỗ này rồi đúng không? E giờ, E giờ go sai mà để Osaka ni sư sinh master. À, thì các bạn thấy, thấy được câu này chưa? Dạ thấy. Các bạn thấy tại sao ở trên đây lại in đẹp cá mà ở dưới câu trả lời lại không có không? Dạ hiểu. À. Chính vì cái mẫu ngữ, trong, à, trong cái mẫu ngữ pháp này á, thì là chỉ nhấn mạnh cái ý để hỏi thôi. Chứ vậy cái người trả lời họ vẫn trả lời bình thường Không liên quan gì tới Phải nhấn mạnh cái câu trả lời nha Chỉ nhấn mạnh câu hỏi thôi Rồi à, Bây giờ cho mọi người đặt câu về cái câu này nha Bây giờ đặt câu qua tranh nha Rồi, Rồi. Bây giờ à, à, Bây giờ bạn Hoàng Đỗ với, với lại bạn Tâm bạn hoàng đỏ là người a còn bạn tâm là người b đi rồi bây giờ ở trong cái bức tranh này các bạn sẽ liên tưởng tới cái mẫu câu nào mẫu câu các bạn vừa mới học đấy bây giờ hai người đang đứng nói chuyện với nhau đúng không bây giờ bạn hoàng đỏ em chưa nhìn thấy tranh à? em chưa nhìn thấy tranh anh ơi tâm thấy chưa dạ thấy rồi ôi sao sao bạn do mạng của em rồi <cười> đức ơi em thấy bức tranh à, này chưa vậy Thấy thôi anh ơi, em thấy rồi ạ rồi. Nó hơi chậm hơn so với mọi người vâng. Rồi Rồi bây giờ uh, Bạn đặt cái câu hỏi uh, dựa vào cái mẫu ngữ pháp lúc nãy đi Bạn hiểu được bức tranh này không? Rồi bây giờ tôi sẽ giải thích cho bạn cái bức tranh đầu tiên nha Bức tranh đầu tiên là hai người bây giờ đang đứng uh, nói chuyện với nhau nè Mà ở dưới có cái hình lá cờ Nhật Bản Tức là hai bạn này đang nói chuyện tiếng Nhật với nhau 
ha rồi à, bạn tâm đi bạn tâm với một bạn nào đó đang đứng nói chuyện à bạn tâm bây giờ đang đứng nói chuyện với bạn đức mặc áo xanh đây nè rồi bà mà nói tiếng nhật là lao 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 luôn rồi xong rồi à, bạn sẽ đặt cái cái câu như thế nào bạn đặt cái câu tương tự giống như lúc nãy đây bây giờ bạn thấy bạn tâm đây nè nói tiếng nhật quá là giỏi luôn bạn đặt cái câu giống tương tự giống câu ví dụ hồi nãy đó ai là bạn 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 là người a bạn bạn đặt đi bạn là người a đấy rồi rồi bây giờ bạn tâm đang nói tiếng nhật giỏi nè rồi bạn đặt đi em sẽ hiểu là câu về như nào ạ rồi cái câu hồi nãy câu ví dụ là có phải là à, cái người đó thấy anh watanabe á bây giờ nói uh, thỉnh thoảng là hay nói tiếng uh, tiếng dùng canh sai đúng không thì thì bạn đó Được. bạn mới nói là uh, anh anh sao thỉnh thoảng hay anh watanabe thỉnh thoảng hay sử dụng uh, tiếng canh sai vậy nhỉ đúng không rồi à, à. rồi bây giờ bạn em hiểu em, rồi, em rồi. hiểu rồi bạn đặt câu này đi nha okay. Tức là bạn Tâm đang nói tiếng Nhật là... Nói với bạn Tâm đang nói tiếng Nhật đúng không? À, bạn, bạn Tâm đang nói tiếng Nhật với bạn Đức Mạo Xanh nè Bây giờ à, bây giờ bạn là người đứng cái bên bạn thấy bạn Tâm thì sao nói tiếng Nhật giỏi quá Bây giờ bạn sẽ nói như thế nào? Bạn Tâm nói tiếng Nhật giỏi nhỉ? À. Rồi à, Tâm sẵn qua Nihongo Tâm sẵn qua Nihongo Tâm sàng hoa ni ông go o muzukashi Muzukashi desu ne Không Nói giỏi mà <cười> Bạn Tâm à, đang nói tiếng giỏi là giỏi Giỏi là gì? À... Chết rồi em quên mấy từ giỏi tự thủ rồi Rồi Đức ơi em nhắc cho bạn từ từ giỏi có nghĩa là gì em? Rồi. rồi thôi tâm tâm nhắc cho bạn đi từ từ giỏ là gì tâm chú dư rồi ờ chú dư chú dư là sne rồi bạn đọc lại nguyên câu nhé à tâm sang no à tâm sang qua tâm sang qua nhiêu vô gã chú dư là sne nhiêu vô ố ố ố hay gã nhiêu không vô gã nha Dì không có gá nha, yeah. sao nó tính từ là phải gá nha Rồi, bây giờ bạn đặt vừa đặt câu xong là bây giờ Tâm sàng quá nhiều hơn cô gái vô vừa đẹp nè Thì bây giờ bạn đặt cái câu tiếp theo của từ đó đi Bây giờ bạn muốn xác định lại, bạn sử dụng cái mẫu ngữ pháp lúc nãy bạn muốn xác định lại là bạn Tâm Ừ tại sao bạn lại nói tiếng Nhật giỏi như vậy Bạn Nhi hông Nhi hông Nhi hông Mỹ Xin đê xin đề y tan đề à tan đề ca tan đề ca ni hông mỹ xin đề y tan đề ca ni hông ni rồi hello đứa em mới bị ốp ra em vào lại hả sao không nghe nói gì trần rồi rồi em nghe chưa hello rồi nha lúc À, lúc nãy ừ. bạn đặt cái câu đó đấy cái câu đó là đúng chứ không phải là sai sư sinh tan được cả nhưng ở đây đó là tôi muốn đặt tôi muốn bạn đặt cái câu là bạn tâm bạn đã du học ở nhật phải không bạn đã du học ở nhật à. phải không nên bạn sao bạn nói tiếng nhật giỏi vậy bạn học từ du học chưa du học à à uhm. em không biết từ du học rồi ạ rồi bây giờ bạn không biết từ du học bây giờ Bây giờ Tâm có biết từ du học không? Ryu Jin Phải không ta? Không nhớ Rồi bây giờ Đức đâu rồi? Đức có đó không? Cứu bạn Đức ơi Ê, không Em biết về Yu Siu Si à Bây giờ từ, từ, từ du học là gì em? Biết được cái từ uh, thực tập à? à thực tập hả thực tập rồi bây giờ bây giờ xin bây giờ tôi chỉ cho mọi người từ, uh, từ du học nhá ghi lại luôn nhá cái gì mà ri cái gì ta 
Rồi ghi lại nè Không thấy màu trắng kìa Từ từ Rêu Rêu Thấy chưa Là Rêu ra cửa xe mát Đó Ryu Gakuse là du học sinh Còn Ryu Gakuse á Ryu Gakuse có nghĩa là Là đi du học Rồi bạn bạn Hoàng Đỗ đọc lại câu đó cho Hoàng Chỉnh đi Ryu Gakuse Mát hả anh? Ờ Ryu Gakuse Mát Em đâu có chuyển qua cái thể ta được đâu À <cười> Rồi bạn không chuyển qua thể ta được hả Tâm ơi Ryu Gaku Simat này chuyển qua thể ta như thế nào Ryu Ga à, Du học là danh từ à. Danh từ thế này Ryu Gaku Nan Deska bây giờ, bây giờ em đưa cái từ Cái từ du Cái từ Ryu Gaku Simat này đưa về thể ta trước đi Ryu Gaku Sita À Ryu Gaku Sita đúng không? Ryu Gaku Sita đúng không? Ryu Gaku Sita Đấy Thì bây giờ thêm in vô Ryu Gaku Shin Sita Neska Sita Neska Ryu Gaku Sita Neska Nhắn giọng mạnh lên nha Tâm sản của Nhi Hôn có gái dô dự đẹp nè Nhi Hôn để riêu ra cử stand đẹp cả Bạn đã du học ở Nhật rồi đúng không? Nhi Hôn để riêu ra cử stand đẹp cả Nhi Hôn để Rồi bạn lặp lại câu đó đi Tâm sản của Nhi Hôn Tâm sản của Nhi Hôn có gái dô dự đẹp nè Nhi Hôn để Ryu Gaku Shin Ryu Gaku Shin Deska Ryu Gaku Shita Deska Rồi Ryu Gaku Shita Rồi Tâm em trả lời cho bạn câu đó đi Hay quá ta si Đây nha đây nha bên đây Bên đây nha bên đây nha Bên đây có ghi câu trả lời của tiếng Việt nha Rồi Tôi sẽ Hoa ta si ni Ryu Yêu học chan nên cho nên cần đã ba năm ở nhật cho nên cần rio rio ra si master à ở đây anh nhầm cái từ này rồi à tôi đã du học ở nhật ba năm chứ không phải là ở nha nhớ rồi tôi đã du học ở Nhật 3 năm Rồi đặt câu đó, trả lời câu đó cho bạn đi Hay quá ta si Ní được không anh? À, ở đây kìa À không em Em cứ đọc đi một hồi anh sẽ chỉ cho em sẽ đọc sai chỗ nào Tôi đã du du học 3 năm ở Nhật Đúng rồi, nãy ghi đúng rồi mà Tôi đã du học 3 năm Rồi Hay quá ta si ní Em cứ đọc đi Quá ta si ní Sao nên Sao nên Ba năm Ba năm là sao nên Sao nên cần Sao nên Sao nên cần Vì Riu Riu ga Riu ga cứ sma Yuakusta Rồi, Đức ơi Yuakusta Đức ơi Rồi Em sửa lại câu này cho bạn đi Mà ta xí quá nè hôn đế Sao nên cảm lý Rin Ryugaku Sita Sita Mà ta xí quá Sao nên cảm lý hôn ní Nì hôn đế cũng được cho bạn Nhưng mà tại vì hồi nãy bạn kia sử dụng câu câu đế rồi Cho nên là cứ trả lời đế đi Đế Rồi Tâm lặp lại câu đó đi Hay 
我在西瓦尼红的山林间，比如，比如个西塔，比如个山林里，山林里，山林间，山林间，山林间里头。Cho nên càng thì nó, 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 nó không có ai mà sử dụng <cười> như vậy hết á Cho nên càng thôi, trong văn nói là sử dụng như vậy rồi Hay và ta xì gá Nhi hôn đế san nên càng Đi qua cửa chú mát ta Anh ơi em hay nhầm cái gì Đi ra cái lý nữa Em không có phân biệt được cái từ mà cái từ mà quà ta si á có nghĩa là tôi thì chủ từ á, lúc nào em cũng sao nói là quá thôi em đang nói về bản thân mình nên là cứ hay rồi quà ta si quá hay quà ta si quá còn khi nào mà em nói về cái người nào đó đấy cái người nào đó mà mà không phải là em á, là cái người khác đấy thì họ cũng là chủ từ đấy thì họ sẽ là gá họ đã làm họ làm yeah. cái gì đó thì là họ gá cái đó còn như em á bản thân em đang là đang là chủ từ em đang là cái người cái người chủ ngữ thực hiện cái hành động đó thì thì sao em lúc nào cũng phải đầu quá giống như cái mẫu ngữ pháp hồi hồi lúc trước học thôi quà ta siêu quá đúng không quà ta siêu quá đó quà ta siêu quá tâm đẹp hay là quà ta siêu quá cái gì cái gì đó rồi bây giờ quà ta siêu quá đã du học đúng không quà ta siêu quá chứ không phải là ní nha dạ dạ rồi nhớ cái đó nha dạ rồi bạn hoàng đỗ có có xài được cái mẫu ngữ pháp này chưa bạn chỉ cần uh, À, luyện tập cái cách chia ngữ cái cách chia cái cái động từ về thôi là bạn có thể sử dụng mẫu ngữ pháp này được rồi đó. Ờ, em hiểu qua rồi nhé. Rồi. Rồi bây giờ qua cái cái mẫu khác nha, qua cái bức tranh khác nha. Rồi. Hồi nãy đây dùng trong cái việc mà xác nhận lại thông tin Xem cái việc đó có đúng như là mình đang nhìn thấy hoặc là đang suy đoán hay không Rồi bây giờ cái B này là gì đây? Đức ơi đọc đi Đức ơi Khi người nói họ về thông tin mà anh nói nghe hoặc nhìn thấy Rồi Hồi nãy là nó cũng gần giống như ở trên thôi, không có gì khác hết á Cái cách sử dụng vẫn y như ở trên đấy Nhưng mà ở đây nói về cái thông tin mình nhìn thấy hoặc là nghe thấy Tức là mình đã thực tế mình nhìn thấy ở ngoài rồi Cho nên là mình sử dụng cái mẫu ngữ pháp này để mình nhấn mạnh lên thôi Thì uh, Đức ơi đọc tiếp luôn cái ví dụ đi em Y camera đẹp nè, đu cụ đế khắp tan đẹp cả, nhôn đế cái mắt sợ Rồi hai bạn kia phải cố gắng này nhìn Đức nó đọc rất là lưu lót luôn á Rồi dịch luôn học cái bạn Dịch câu này đi em Camera tốt nhỉ Đã Mua đâu vậy Mua ở Nhật Bản Rồi Bạn mua ở đâu vậy Bây giờ bây giờ muốn hỏi nào, muốn hỏi người này nè à, Thực tế là trong câu này là cái bạn mà đang hỏi là bạn không biết cái camera này mua ở đâu ấy à, Bạn không biết cái máy ảnh này mua ở đâu ấy Cho nên là bạn mới, mới hỏi nhu dùng cái mẫu câu này để nhấn mạnh lại đây Khi người hỏi hỏi về cái thông tin mà nãy nghe thấy và nhìn thấy Bạn ấy thấy được cái camera này rất là đẹp à, Cái máy ảnh này rất là đẹp Rất là tốt nhưng mà bạn ấy không biết là mua ở đâu bây giờ bạn muốn cái người này thực thực chất là cái bạn đang hỏi đây nè à, bạn có ý định là muốn mua cái camera cái cái máy ảnh giống như vậy đó cho nên là là bạn sử dụng sử dụng cái mẫu mẫu câu này để bạn hỏi rồi đây tôi mua nó ở nhật tôi mua ở nhật bản đây bạn thấy được cái phần dịch chưa dạ thấy chiếc máy ảnh này đẹp quá lại 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 thấy nê nữa ha đúng không bà hoàng đỗ rồi bạn ấy bị bị thoát ra ngoài rồi lại gặp nê nữa đây chiếc máy ảnh này đẹp quá rồi tâm hiểu được câu này chưa dạ hiểu rồi bây giờ qua cái cái bức tranh nha Rồi Đức với Tâm làm luôn câu này nha
thấy được hình ảnh chưa? Dạ thấy. Rồi. Nó đang bị đứng giống hồi nãy rồi nè. Nó mẹ nó kém. Rồi, thấy chưa? Dạ thấy. Rồi bây giờ người người A là à, Tâm đi Bây giờ bức, bức, bức tranh À chết rồi nó chạy đâu mất rồi Rồi bức tranh này là cái gì vậy Tâm Sử dụng cái mẫu ngữ pháp luôn Kuruma Kuruma de doko ni katan dek ka không hồi nãy cái uh, giống như cái câu ví dụ hồi nãy đang nói về cái cái máy ảnh đó nhưng mà ở đây sửa thành là cái chiếc xe hơi thôi dạ à cứ um cứ mà để cái đây để nè tôi còn nghĩ cách tan để cả rồi anh sửa nè cứ mà để là sai rồi ha hồi nãy cái câu kia không phải là đang nói là e camera để snail e camera hay e camera để snail Bây giờ mình chỉ sửa lại cái camera là nó thành cái chiếc xe hơi này thôi. Kuruma. Ikuruma desu ne. À, Ikuruma desu. Doko. Rồi. Ikuruma desu. Ikuruma desu ne doko ni kastan desu ka? Không phải là doko ni nha, hồi nãy cái cái câu ví dụ kia là gì? Doko de. Doko de. Muốn hỏi mua ở đâu? Mua ở đâu? Là? Phải đế nha Đế Muốn hỏi mua ở đâu là phải đế Rồi lặp lại đi Tâm Dạ yeah. uhm. Kuru... Kuruma uhm. Nói xe đẹp Rồi xe đẹp Y gì Kì... Y kì Kì đê Em, em lẽ em không có coi câu ví dụ này Vậy hả? Rồi để em hỏi lại câu ví dụ nè Nãy cái mạng nó chậm mới nó nước qua luôn Rồi Rồi nha, thấy chưa? Dạ, dạ thấy Rồi Y kuruma desne do go de kastan desu ka Rồi, lặp lại nè Thấy chưa? Rồi Ikuruma desu ne. Doko de kastan desu ka? Rồi Đức trả lời Đức ơi. Nihon de kaimashita. Rồi. Nihon de kaimashita. Bảo hàng đổ có nghe được hai bạn này hội thoại chưa? Em nghe được nhưng mà không cái màn hình không thể nhìn được anh ạ. Cứ... <cười> Mang Việt Nam mình chắc nó bất ổn à. Rồi, mạng, mạng rồi. rồi cái mập ăn cáp rồi chứ gì <cười> rồi bài học đến đây là kết thúc à, nếu mà mọi người thấy à, cái clip này có ích cho việc học tiếng nhật thì hãy like và chia sẻ à, mỗi tuần vào thứ ba thứ năm thứ bảy tôi sẽ đăng những clip mới để không bỏ lỡ cái việc xem á, thì các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký bên dưới và tôi cũng có chia sẻ những đường link xem nhiều clip hữu ích bên dưới cái phần mô tả của clip này các bạn hãy xem để nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình. À, chúc các bạn ngày càng giỏi tiếng Nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.